ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸುಂಧರಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ವಿಷ್ಣಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅದರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಇತಿಹಾಸದ ಇತಿಹಾಸದ ತಥ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಚನಾ ಶೈಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಚಕ್ರತೀರ್ಥರು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನಂತಂದರೆ ಪೆಡಗಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಕಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕಲಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಸಲವೇ ಅವ್ರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳು ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಯುರೋಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅದನಿಗೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ನೀನು ರಾವಣನ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಆಗ್ತದೆ ರಾವಣ ಹೇಗೆ ರಾವಣ ಯಾರು ಅಂತ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾವಣ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಇದು ಕ್ರಮ ಅಂತ ಎರಡನೇದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರಳವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಟು ಸಟಲ್ ಇದು ಈ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಏನಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ 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 ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಪೇಜ್ಗೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯ ಗುರು ಬಿಷ್ಟಪ್ಪನವರ ಬಿಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಇಂಥನೇ ವಂಶಜರು ನಾವು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಿಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯನವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಅದು ಬಿಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯನವರು ಯಾರು ಅಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಇವತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಜನ್ ಜಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯುವಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ನಾವು ಹತ್ತಾರು ಪೇಜ್ಗಳು ಓದಿದ ನಂತರ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಹನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತಲುಪುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಹಂಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಉಳಿದ ಹಂಪಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊವೊಕೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಹಂಪಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತನ ಅನ್ನುವ ಅಥವಾ ಈ ಯಾವಾಗ ಉಳಿದ ಉಳಿದ ಹಂಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹಂಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ರಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ರಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಮೂರನೇದ್ದು ಹಾನ ಅದರಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊನೆಯದ್ದು ಹಾನೋಪಾಯ ಆ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅರೈವ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಇದು ಹೇಯ ಹೇಯ ಹೇತು ಹಾನ ಹಾನೋಪಾಯ ಪತಂಜಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಯ ಹೇಯ ಯಾವುದು ದುಃಖ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಯ ಹೇಯ ಹೇತು ಆ ಆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾನ ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಆನಂದಮಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಹಾನೋಪಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪತಂಜಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಮ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಗ್ರಂಥವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಕಂಟೆಂಪ್ರರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದಮಾಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ್ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಜಪಕ್ಕೆ ನಾಮ ಜಪ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ತಪಸ್ ತಪಸೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಂತಿ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತದೆ ತಪಸೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಂತಿ ತಪೋ ಮೂಲಂ ಹಿ ಸಾಧನಂ ನಮಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮ ಈ ಮೈಕ್ ಇದೆ ಈ ಮೈಕನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ತಪಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಪೋ ಮೂಲಂ ಹಿ ಸಾಧನಂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ತಪಸ್ಸೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಔಷಧಾನ್ ನ್ಯಗದಾದೀನಿ ನಾನಾ ವಿದ್ಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವಶಃ ತಪಸೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಂತಿ ತಪೋ ಮೂಲಂ ಹಿ ಸಾಧನಂ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಾ ಹೇಯ ಹೇಯ ಹೇತು ಹಾನ ಹಾನೋಪಾಯ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಯಾರೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಬಿಷ್ಟಪ್ಪನವರು ಯಾರು ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೂರನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಯ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಹೇಯ ಹೇತು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಹಾನ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹಾನೋಪಾಯ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೀಬೋದು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಮ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಈ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಚನಾ ಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಗಳ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಆ ಸೂತ್ರ ರಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು ಇವೆ ಇದು ರಚನಾ ಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾಸ್ಟಾಲಜಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಆದಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಉಪನಯನ ಆಗಿದ್ದು ಅದ ಉಪನಯನ ಆದ ಮೇಲೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಹೊಸಪೇಟೆ ನೆಹರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮದು ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಅನಧ್ಯಯನ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪತ್ತು ಅನಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಸೈ ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಹಂಪಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಗೋಪುರದಮ್ಮನ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಅದು ಬಿಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯನವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ವಯಸ್ಸು ತಿಳಿ ತಿಳಿಯುವಂಥ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಗೋಪುರದಮ್ಮನ ಕತೆ ಗೋಪುರ ಹೆಂಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಗೋಪುರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಹಂಪಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೂಜಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೇಗ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಂಪಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹಂಪಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯು ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಇದಾಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂಥ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಾಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ನಾವು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪೀಠದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಗುರು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳುವಂತಹ ಬಿರುದಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಾಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜಚಿಹ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ವರಾಹ ಇದೆ ವರಾಹವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಪೀಠದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮನಾಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ದಾಖಲೆ ಮಠಾಮನಾಯ ಮಠಾಮನಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲಘು ಗ್ರಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೀಠ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮನಾಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರಾಹೋ ದೇವತಾ ತತ್ರ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ ಮುದಾಹೃತ ತೀರ್ಥಂಚ ತುಂಗಭದ್ರಾಚ ಶಕ್ತಿಶ್ರೀ ಶಾರದೇತಿ ಚ ಅಲ್ಲಿ ವರಾಹನೇ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರೆಯೇ ತೀರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಠಾಮನಾಯ ಅಲ್ಲಿ ವರಾಹ ದೇವತೆ ಆ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೂಡ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ಗೀತಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇ
ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಶಯ ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಹಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೆ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ವೈಭವೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆದಾಗ ಅದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣಗಳಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂತಹ ಎಂದು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅದು ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಶಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ಸೋದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ಪುರಾಣಗಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಡೆದಂಥ ವಾಸ್ತವಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಹಂಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪೀಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಿಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವಂತೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದೂರು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪುರಾಣಗೊಳಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಉಳಿತನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪುರಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮವರ ಹಿಸ್ಟರಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಕ್ರಮ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಉಪಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ನರೇಟಿವ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಒಪ್ಪೋಣ ಆದರೆ ಅಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಪುರಾಣಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಲಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರೋಣ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪುರಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸರ್ಗಶ್ಚ ಪ್ರತಿಸರ್ಗಶ್ಚ ವಂಶೋ ಮನ್ವಂತರಾಣಿ ಚ ವಂಶಾನುಚರಿತಂ ಚೈವ ಪುರಾಣ ಪಂಚಲಕ್ಷಣ ಸರ್ಗ ಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟು ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಪ್ರತಿಸರ್ಗ ಇದರ ನಾಶ ಯಾವಾಗ್ತದೆ ವಂಶ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಂಶಗಳಿದ್ದವು ಮನ್ವಂತರಾಣಿ ಚ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದವು ವಂಶಾನುಚರಿತಂ ಆ ವಂಶದ ಚರಿತ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಾಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು ಎಷ್ಟು ಮರ ನೆಟ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರು ಕಟ್ಟಿದರು ಅಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೀತಾಯಾಶ್ಚರಿತಂ ಮಹತ್ ಸೀತೆಯ ಮಹತ್ತರವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮ ಚರಿತ ಮಾನಸ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ ರಾಮನ ಚಾರಿತ್ರೆ ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಘುಣಾಮನ್ವಯಂ ವಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಘುಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ರು ರಘುವಂಶಸ್ಥರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆಯ ದಾಖಲೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಲ
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುರಾಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೂರುಗಳು ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾನವೀಯಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಪುರಾಣವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೂರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಅವರು ಅವರು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದರು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದರು ಅವರ ವಿಚಾರವೇ ತಪ್ಪು ಅವರ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಾವ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಕೇವಲ ದೃಷ್ಟಿಯ ಭೇದ ಅಷ್ಟೇ ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಉತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಪುರಾಣಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮವೋ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮವೇ ಪುರಾಣ ತಾನೇ ಪುರಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮವೋ ಆ ಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಉಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ಈಗ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇವೆ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಆಗಿವೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಅಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ಗುರುವಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಏನಿದೆ ಇದು ಗುರುಕುಲ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಮಗಳು ಇವೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಸ್ವೀಕಾರ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಇವೆ ಅವು ಕೂಡ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಡೋಣಿ ಪೂರ್ತಿ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಪುರಾಣಗಳ ವಿಷಯ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ತಮಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪತ್ತು ಬಂತು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಧೀರನಾದಂಥವನು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಧರ್ಮ್ಯ ಯುದ್ಧ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗಿ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ನಿದ್ರ ಭಯ ಮೈಥುನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹಾಗೆ ಧೀರನಾದಂಥವನು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ
ಹಾಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತಿ ಪಡೀತದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಸರ ಅವಕಾಶ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕೇವಲ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹೌದು ಅಲ್ವು ಹಾಗೆ ತಮಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಭ್ಯವಾದಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿರ್ವರ್ತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಈ ಗೋಪುರದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೇವಲ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲದೇ ಬಿಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯನವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೂಡ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜಮೀನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ ಈ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಕೇವಲ ಸರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಲ್ಲದೇ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗ್ರಹ ಆ ಆಗ್ರಹದ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಕಾಶನ ಏನಾಗಿದೆ ಇದರ ಆಂಗ್ಲ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದಕರ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಗಿದೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತಾಡಿದರು ಆ ಕಾವ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರು ಐ ಐ ಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇದೇ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಪಾಣಿನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸತ್ಯವೂ ಹೌದು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಮಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರ ನೇರ ನೇರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತು ಅವರು ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುವಷ್ಟು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಏನಿದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಈಗ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು
ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಆಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೌಸಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪದ್ಧತಿ ಕ್ರಮಗಳು ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಚಕ್ರತೀರ್ಥವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪದ್ಧತಿ ಆದರೂ ಆ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗಿ ಅದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಲುಪಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅದು ಪ್ರಕಾಶನ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ವಸುಂಧರಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಿಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯನವರ ತಪಸ್ಫಲದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬಿಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯನವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮದ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಶ ಹಾಗೆ ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ರಸವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಶಾಖೆ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಏನಿದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ನಾಗ ಕೂರ್ಮ ಕರ್ಕರ ದೇವದತ್ತ ಧನಂಜಯ ಐದು ಉಪ ಪ್ರಾಣಗಳು ಈ ಹತ್ತು ಪ್ರಾಣಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಈ ಹತ್ತು ಪ್ರಾಣಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಣಗಳಿದೆ ಅವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳದು ಅದು ನಮ್ಮ ಶ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅನುಭೂತಿ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಾಹ್ಯ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಣಸೇದಂ ವಶೇ ಸರ್ವಂ ತ್ರಿದಿವೆ ಯತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಈ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದ ವಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಠ ತತ್ಸರ್ವಂ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಣ ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ಆಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರ ಶೇಷವನ್ನು ಮಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಭೇದಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಾಣ ರಸಿಕ ಪ್ರಾಣ ತಾಮಸಿಕ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಯಾವ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರವಹಿಸ್ತದೆ ಆ ಪ್ರವ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಸೈನ್ಸೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ 
ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಆರಂಭವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುದೈವ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉಪದೇಶ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭೂತಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್ ಕಾನೆಟ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕರು ಅವರು ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಚಯ ವರ್ಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಸನಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ತನ್ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭೂತಿಗಳಾದವು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭೂತಿ ಆಗಲಾದವು ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ್ಣು ನನಗೆ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನುಭೂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೈ ಈ ಈ ಕೈಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಅನುಭೂತಿ ಬರ್ತದೆ ಸ ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭೂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೈರವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ನಿರ್ಜನವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪುಳಕ ಉಂಟಾಗೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಶರೀರ ಟ್ರಂಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಪನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿತ್ಯದ ವಿಷಯ ಅದೆಲ್ಲ ದಿನ ಸಾಯೋನ್ ಗಳವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಜ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಬ ದೇವ್ರು ಬಂದರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ತೆಂಗಿನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲಿ ಆ ನೂರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗುವ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿತು ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಬಹಳ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಾಣ ಬಹಳ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಣಗಳಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಸುತ್ತನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊಸ್ತಿನ ಸೈಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ರಸಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರಸಲಿಂಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಹಳ ಹೊರಸೂಸ್ತದೆ
ಹಾಗಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯದೇವಾದಂಥ ಶಾರದಾಂಬೆ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು 